，我，还是成套的呢。嗯，哎，这我啊，我，这就是你的器武魂。嗯，对，属于实物系魂师，这应该是施展魂技的前置条件。奥斯卡，嗯，啊，我知道了。<咳>全力恢复大香肠，这是你的第一魂技，啊，哦，嗯，哎，吃了它，嗯，这东西是他武魂变出来的，嗯，全部吃完啊？怎么样？还可以，不难吃啊。我我不累了，消耗的魂力也都恢复了。<笑>瞬间恢复体力和魂力。现在你们知道为什么说欧斯克是天才了吧？熟悉的魂师本来就少，有能达到这种效果的更是凤毛麟角。给我也来个。嗯，全力恢复大香肠。<笑>你每次都必须这么喊一句吗？呃，如果不喊的话，就没有效果了。这么神奇、啊？所以你知道我在擂台上有多尴尬了吧？<笑>老四哥，快、嗯、点、啊，一人一根，一一,一人一根。嗯，哦哦哦，哦<咳>全力恢复大香肠。这是什么魂兽？叫声如此恐怖。这些都是你武魂变的？啊、嗯，没有这些，你就不能使用魂技啊？对啊，果然是配套的。你都不知道我被别人笑过多少次了。这有什么的？一点都不难看。我第一次见的时候不就跟你说了吗？你的武魂非常特别，作为辅助系，连我都觉得羡慕呢。怎么会难看？蓉蓉，你是唯一一个，就是见了我的武魂之后，还真心夸赞他的人。怎么会呢？你们难道不觉得他这一套很好看吗？呃，嗯、呃。你们审美有问题吧？跟审美没关系。欧斯克的武魂确实功效卓绝，有没有兴趣加入我们武魂殿？哎呀，我不想当魂师，我就想好好研究我的艺术。哎呀，对了。你们武魂剑那么厉害，有没有什么故事？告诉我，我帮你写新闻。这，嗯，嗯，嗯，嗯，哎，你别不理我呀大家都小心点，虽然是在森林的外围，但还是要保持警惕啊。嗯嗯，院长，人面魔蛛也会出现在外围吗？嗯，人面魔蛛凶残无比，但是它一般都在密林深处活动，外围不太容易见到。那就好。怎么，怎么提到人面魔蛛了？哦，以前有一只人面魔蛛出现在我们村子里。那人面魔蛛是来自星斗大森林的吧？嗯，素云涛大人追踪而来，把他赶走之后，才为我武魂觉醒的。还没武魂觉醒就遇到这么凶残的魂兽啊！嘿嘿，吓坏了吧？对，是挺可怕的。当时我还用铁钉扎下了他一只眼睛呢。没有武魂也能刺瞎人面魔蛛的眼睛？啊，我就平时喜欢玩一些飞刀、铁钉之类的。哦，我证明可准了。大家等等，速度加快，小心四周。怎么了？如果人面魔蛛已经回到星斗大森林，它的报复心极强，很有可能会找上门来。人面魔蛛的嗅觉非常灵敏，只要它记住的味道，隔得再远也能发现。小五对魂兽确实很了解，你说的没错，人面魔蛛随时会出现。董三，我看你啊，尽量留在我身边吧。嗯，那我也把螺三炮放出来，它嗅觉灵敏，或许可以提前预警。对，三炮！哇，这武
魂珠好可爱啊！呃，它它其实是狗。呃，其实我第一次见的时候，我以为是猪。嗯<笑>我在索托城遇到过胡琳娜和苏云涛。哦，你说过的，在玫瑰旅店门口。我看见武魂殿的人出现在史兰克，觉得有点惊讶，所以就让罗三炮记住了苏云涛的味道。你是说苏云涛在附近啊？应该就跟在我们后面。是在保护胡琳娜？不知道，我想直接去问他。但学生那边，学生这边有我，不用担心。可是你为什么要去见宋云涛呢？星斗大森林危机四伏，如果他是为了保护胡琳娜，大可以跟我们一起，说不定还能帮上我们的忙。再一个，我想问问他，胡琳娜到底为什么来到史兰克？你保护好学生，我马上就过来。哦，那我们走慢点啊。嗯，你实力最强，这个放你这最保险。嗯，好。老师去干什么？哦，大师有点事情要处理，我们先走，他很快会跟上来。我们走吧。嗯好像有情况，有东西急速靠近。不会又是人面目珠吧？凤尾机关蛇，不知道是多少年的，六米到八米，一千三百年到一千八百年之间，适合奥斯卡，拦住他。没有毒，都是吓唬人的。踢得漂亮。不出手呀！又不是帮戴大哥抓魂兽，跟我有什么关系？行了行了，先不说这些。奥斯卡，赶快过来！嗯哦哦哦哦！快点亲手杀了他！这个立即吸收魂环。这个这这怎么杀呀？这这……从肉棺下刺进去啊！哦，抓住他，不用怕，跑不掉的。住手！这条蛇是我的。啊啊
。谁？苏云涛，你怎么会出现在星斗大森林？你认识我？你到底是谁？你怎么会在这儿？其实我挺欣赏你，不过很可惜，你不应该在这儿遇到我。用不了多久，你的老师会跟你一样下去的。知道那个人很恐怖，所以才要借你的鼻子引诱。我们永远跟着，不会被发现的。为什么说这条蛇是您的？我正在寻找魂兽，晋升第三魂环。这条凤尾机关蛇刚好合适，我要你们交出来。呃，想要这条蛇是吗？可以，开个价呗。只要价格合适，别说是蛇了，把我交给你都行。我没有直接动手，已经是官人大量了。哦，行，我明白了。动手？啊？杀蛇啊？哦，你敢？干什么？快吸取魂环啊！哦。嘿嘿，不给钱没得谈。捕获魂兽，各凭机缘。你还是换一只吧。真是胆大，与胆大无关，只是讲个先来后到，要讲道理吧。道理，这世上。力量才是道理。你是黄金铁三角的兰德，你居然认得我呀！哎呀，我还觉得挺荣幸的。你想用实力来震慑我？哎，不是这样的，刚才我已经说过了。只要价格合适，什么都可以谈。哼，我虽然不是你的对手，可是我既然来了，我家的那位自然也不会远了。哎呀，大姐，魂兽都已经死了，没什么可斗的。看来你家那位好像出了事，需不需要帮忙啊？啊，价格合适就行。哎。院长，您认识他？嗯，他叫朝天香，人称蛇婆，七魂环魂圣。她的丈夫孟鼠，人称龙宫，八魂环魂斗罗，实力深不可测。真不害臊啊！一个魂圣，一个魂斗罗，实力这么强了，还来抢一只千年魂兽。他们当然不是为了自己晋升，这估计应该是来帮晚辈的吧？他们之前啊，是一对很有名的魂师夫妻，后来投靠了天斗皇室。那他们帮的晚辈，会不会跟天斗皇室有关？哎呀，还是别惹他们吧，离得越远越好。院长，我想这上去问问他。嗯、呃，现在计划被打乱了。刚才龙宫遇险，蛇婆已经赶过去了，会遇上什么样的魂兽，我也不知道。可见危险正在逼近。计划？什么计划？我们计划不挺顺的吗？欧斯克已经在吸收魂环了。呃，我我我我说的是啊，那个。等欧斯克魂环晋升成功，我们马上离开这儿，一切从长计议。这是快到森林中心了吗？时机将至，你考虑好了吗？他在跟谁
谁说话？行到大森林的魂兽数目。一百年前少了多少？不做改变，未来迎接你的只有灭亡。祝我战胜强敌，我会给你们一个未来。我不相信你了。不用相信我，你要相信大局，相信利益，相信结果。约定时间。我等你们来。如果你我合力，能胜兽王吗？泰坦巨猿，非人力可敌。真的如此强大？我们务必要避开这个方向。为严丫头找到有毒的魂兽后，立刻离开星斗大森林。哎哎，奥斯卡，奥斯卡，啊，怎么样？进城成功了。已经进城成功了，现在已经是三魂环的魂尊了。哎，赶快看看第三魂环的魂技是什么！啊！急速飞行，你好。你怎么知道是猕猴桃？这手伸进去自己就知道了。急速飞行啊！我试试。嗯，还挺甜的，感觉怎么样？能飞吗？还没吃完呢。哦。嗯。怎么样？嗯。呃呃，这个这个。没反应啊。这个这个这个。哦，这个应该是得全部吃了才行。我都吃了呀。你、嗯、这这，皮皮没吃啊？哎，暂时一个试试。啊，皮也要吃啊？这个第一次飞行的光荣使命，交给你了。我,我飞起来了，我能飞了。这个怎么控制啊？哎，我我怎么下去啊？我怎么下？我晕了！哎，怎么样？呃，没事，我多适应一下，应该就……哎，那个，我我我我告诉你啊，我刚才忘了说了，猕猴桃只能飞半炷香。啊？能助人飞行的魂师极为罕见，在战场上，半炷香足够改变战局。奥斯克。
，加入武魂殿才不会埋没你的天分。啊，我没兴趣。武魂殿有斗罗大陆最好的资源。你没听见吗？人家说没兴趣。院长，我现在吃完猕猴桃之后，能像您一样在天上飞了。哎，为你骄傲，好好修炼啊。呃，但是当我武魂觉醒之后，我就决定要弃武从文了。我命由我不由天，说什么呢？一套一套的，少给我废话，赶快弃文从武，给我当魂师。哎，你你从小不就教育我们这个言必行，行必果？我要当艺术家。我说不过你，我总打得过你吧？我。哎，哎哎哎哎哎哎哎哎我我我搞不清楚。你都已经是魂尊级别了，你怎么还想当艺术家呢？一天天，你看就是就是要打打打打打，我有点当魂师的念头都被你还说你。哎呀呀呀呀呀！你刚刚说什么？有当魂师的念头啊？好孩子啊！太好了，太好了！来来来来来，大家测一测魂力啊！来来来！啊！哎呀！你才刚刚晋升三魂环，需要时间累积的。你们大家都来测一测，如果有谁累积足够了，就可以考虑一下下一个魂环的晋升。谁先来？我先来。你才刚刚晋升双魂环不久，离晋升应该还早、哦。魂力积累足够，可以晋升三魂环了。哎，不对呀、啊，还有那么一点点，已经很近了。前两晚。啊？这……哎，明明刚才还差一点呢。怎么做到的？我刚才用了一下玄天功。刚刚晋升双环环不久，就能累积足够。我说唐三啊，你这累积的速度可以说是独一无二了。小五也满了。嘿嘿，小五是单魂环，能够晋升呢也是正常。本来此行应该是你们抓魂兽晋升的好机会，但现在大师不在，我看啊，还是先离开这片树林吧，最为安全。等大师回来了，你们再问他什么样类型的魂兽最适合你们晋升，啊？院长，我们不能走。我知道你想找毒物液，但这里太危险，我们先回星斗镇，然后只要动用我跟大师在天斗城的人脉，就能找到毒物液，在顺藤摸瓜，查清叶知秋，逼他交出解药。如果你现在一意孤行的话，非但找不到他，还有可能会丧命。甚至把我们大家置于危险之中啊！哎，好了好了，大家尽全力赶回星斗镇，最后一个到的接受惩罚。又要跑啊？那大师怎么办啊？大师应该就在后面，很快就会跟上。哦，出发。好，走吧。估计我们俩有一个得输吧？笨呐，我有飞行的猕猴桃，肯定输不了啊！走走走走走，猕猴桃。小五。啊。你在看什么？没什么。哎，唐三小五，快走！啊，哦、好，走吧。魂兽吗？不会吧！我听声音，感觉还还离得挺远的响声了吗？应该是泰坦巨猿
，兰德就在那边。是兰克学院，应该是了。那我们应该去救人啊！若在平时，救一下也无妨，可那是泰坦巨猿，是斗罗大陆至高战力之一。我们去了也是送死。可那是人命啊！嗯、魂师生存第一条。不为素昧平生之人，赔上自家性命。走走。尊敬的司令之王，我们绝无冒犯之意。这里如果已经是您的领地，我们可以立即离去。我可以发誓啊，我们以后绝对不会再听到星斗大森林。既然你还不满意我，我可以做出补偿，这总行了吧？你们先走，我包院长。怎么样？应该没事了吧，奥斯卡？唐三，唐三，唐三，唐三，唐三，哦哦，醒了！哎，来来来来，小木头，被泰坦巨猿抓走了。我又没撒谎。我们刚才所有人都在参战，就你一个人躲在一边。因为我不想送死。唐三，这件事情怪我，我没料到泰坦巨猿会出现在星斗大森林的外围。这是谁都始料不及的。你们先休息一下吧，准备撤出森林。小五姐呢？不救人了。泰坦巨猿的实力，你们刚刚都看到了。如果他用权力的话，我们一个都别想活。现在去救他，是怕自己死不了吗？那也不能放任小五姐被抓走。院长，我先把你们送到安全的地方，我马上回来找他。那人还有的救吗？你们都是我的学生，现在已经有人出事了，所以我现在要做的就是绝对不能再让你们受伤了。我明白，就这么办吧。嗯。你也不打算救人了？院长说的对，就算追上去，也不可能打得过泰坦巨猿。大家休整一下，准备离开。三哥，对了，刚才跟泰坦巨猿交手的地方在那边对吧？嗯。我的龙须掉在那边了，我要去找回来。小五姐都这样了。你还想着这些？不是，奥斯克，你没受伤对吧？我没受伤，陪我一起去找。嗯，莫白，你跟着他们去找吧，我留下来照顾大家。泰坦巨猿刚刚出现，短时间之内应该不会有魂兽靠近了。好，走走。
，留意四周啊。找到了，啊、哦！既然找到了，那回去吧。啊，我再看看那边有没有。还啊？什么时候了还要闲心找东西？院长还等着我们呢。哎，戴大哥，小五刚被抓走，唐三心里肯定不好受，你别哄他了。我帮你再找一下啊。啊，奥斯卡，飞行棉花糖给我一个。你不是说追上去就是送死吗？我知道。你去哪儿送死啊？所以你们别去了。我答应过要陪他，帮帮我！极速飞行猕猴桃，唐三，院长，怎么样？唐三说，唐三说让我们赶快离开星斗大森林，他找到小五就会回来找我们。要不是三哥。我早就死在了烟火村，你们走吧。欧大哥，给我个猕猴桃。你疯了吧？你现在去也来不及了呀。我知道这样挺傻的，没关系，我本来就挺傻的。不是，你又打不过泰坦巨猿，你去有什么意义啊？在烟火村的时候，三哥没有抛弃我，现在我也不会抛弃三哥。给我吧，给你可以，我们一块儿去。什么？你你也要去送死啊？院长，你们快走吧，前面已经安全了。反正前面已经是森林边缘了，也没什么危险。这样吧，慕白，你带几个丫头回星斗镇，我跟你们去找唐三小五。好，院长，你是不是也糊涂了？那个是泰坦巨猿，你去也一样死。是啊，起码我不能让我的学生死在我前面。走，院长，他是在我眼前消失的，我也去。还有我，你们是不是都疯了？我没让你去，奥斯卡，明白。极速飞行，你好。时间。既然你不让我走，就做我的第三魂环吧。你做的没错。冲动只会做出错误的决定，离开才是正确的选择。更何况你只是一个辅助系的魂师，根本就没有必要正面参战。怎么了？欧斯克也是辅助系的，他是脑子发热，你不用学他。我爸爸之前跟我说过，我们辅助系本身战斗力不强。所以最重要的事情就是能够找到可以托付性命的伙伴，只有找到这样的伙伴，辅助系才可以把自己的能力发挥到极致